హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం రాఘవేందర్ రావు గారి సినిమాలో హీరోయిన్ అనగానే యూత్ గుండెల్లో అలా లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అనిపిస్తుంటుంది కదా అయితే ఈసారి రాఘవేందర్ రావు గారి డైరెక్షన్లో కాకపోయినా ఆయన సూపర్విజన్లో శ్రీధర్ సీపాన దర్శకత్వంలో వాంటెడ్ పండు గాడ్ అంటూ మన ముందుకు ఒక ఫన్ ఫీల్డ్ ఎంటర్టైనర్ వచ్చేస్తుంది అందరికీ తెలిసిందే అయితే అందులో మాత్రం చాలామంది హీరోయిన్స్ కనిపిస్తున్నారు సో వాళ్ళతో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేద్దాము హలో బ్యూటిఫుల్ లేడీస్ హాయ్ గర్ల్స్ వాంటెడ్ పండు గాడ్ సో ఆల్రెడీ మంచి వైబ్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఇదంతా కూడా యూనో ద టీజర్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ సో హిలేరియస్ అండ్ రాఘవేంద్ర రావు గారి సినిమాలు అంటే అటు కామెడీ ఇవి ఎంత ఉన్నా గ్లామర్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఐ థింక్ ఈ ఫ్రేమ్ చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది సినిమాలో కావాల్సినంత గ్లామర్ కూడా ఉంది అనేసి సో హౌ ఈస్ ఇట్ అసలు ఏంటి టు స్టార్ట్ విత్ విష్ణు చెప్పండి సో హీరోయిన్ అని కాల్ వచ్చిందా మీకు దొరికిందే ఛాన్స్ అన్నప్పుడు గట్టిగా గిచ్చాలి ఏంటి నేను మా పూర్వీకులు మా మాత చేసిన పూజలన్నీ ఫలించి పండు అనే సినిమాలో వాంటెడ్ పండుగాడు అనే సినిమాలో ఒక పండు లాంటి క్యారెక్టర్ వచ్చింది తెలుగులో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించావు అచ్చు తెలుగు అదే అండ్ ఐ డెఫినెట్లీ థింక్ దిస్ ఈస్ అ వెరీ స్పెషల్ మూవీ ఫర్ ఎవ్రీబడి అండ్ దీపికా ఫర్ యూ స్పెషల్ బికాస్ దిస్ ఈస్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఫస్ట్ ఎవర్ ఫస్ట్ ఎవర్ యా సో ఆయన సూపర్ విజన్ లో చేయడం ఇట్ ఈస్ లైక్ చాలా 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 అదృష్టం ఉండాలి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ సో యా ఐమ్ ఫీలింగ్ వెరీ లక్కీ అండ్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఆయన సూపర్ విజన్ లో నేను నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ చేస్తాను అమేజింగ్ Vasanthi, yeah. you look so glamorous Thank you. in the posters and everything. So, Thank how you. is it? As like first call, what's your reaction? I think it's the first audition. They, they, they said it's selected. Mm. So, uh, shoot the picture and we're not going to shoot. We're not going to shoot. So, obviously, in the industry, there's a dream in the industry to work with Raghavendra Rao. Yes. So, I got a little bit of luck. I got a little bit of luck. First, I got a little bit of luck. Yeah. First, I got a little bit of luck. Okay. So, you all have a doubt here. You have a chair. Yeah. Sorry, Mahesh Babgara. Agu. 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 కాదు బేసిక్గా సార్ రాఘవేందర్ రావు సార్ నాకు చెప్పారు ఒక స్పెషల్ పర్సన్ ని మీకు ఇంటర్వ్యూ పంపిస్తాను అని సో మరి ఆయన లేకుండా మనం ఇంటర్వ్యూ కంటిన్యూ చేస్తే బాగోదు కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఆ స్పెషల్ గెస్ట్ ని ఇన్వైట్ చేసేద్దాము లెట్స్ వెల్కమ్ ది స్పెషల్ గెస్ట్ ది ఇంటర్వ్యూ స్పెషల్ గెస్ట్ స్పెషల్ పర్సన్ అంటే మరి మా ఎక్స్పెక్టేషన్లు అక్కడ ఉన్నాయి లేదు లేదు నేను నేను హోస్ట్ నేను హ్యాపీ అని సుధీర్ గారు ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఈ స్పెషల్ ఏంటి అందుకే స్పెషల్ మీ హీరో అనా ఈ సపోర్ట్ అంతా అలా అసలు హీరో ఏం కాదండి సూఎండి అవును ఇప్పుడు మీరు క్యారెక్టర్ సినిమాలో కానీ మీకు హీరోయిన్ తను కదా వెన్నెలకి షర్ హీరోయిన్ లాజిక్ అర్థం కట్టలేదు సార్ నాకు నేను ఎదరో క్యారెక్టర్స్ ప్లే చేశాను యాక్చువల్లీ అవును ఇంత మంది అందమైన అమ్మాయిలు ఉండగా దీపికానే మిమ్మల్ని పేర్గా ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారు మీకు సార్ ని అడిగితే డైరెక్టర్ గారు సెలెక్ట్ చేశారు నేను మీరే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు లేదండి బాబు నాకు తెలియదు కూడా విష్ణు తో చేసి చేసి ప్రోగ్రామ్స్ బోర్ కొట్టింది నాకు దీపిక నాకు బోర్ కొట్టింది నేను అసలు నేను ఎల్లగానే నా క్యారెక్టర్ అన్నారు తర్వాత తెలిసింది నాతో పాటు ఒక పేరు ఉంటారని చెప్పుని అది దీపిక చేస్తుందని చెప్పిన తర్వాత తెలిసింది ఏంటి ఓకే వెరీ కంఫర్టబుల్ లైక్ ఒక హోమ్ ఫీల్ ఇస్తుంది అనమాట గారితో ఇప్పుడు ఇంతమంది అమ్మాయిల మధ్యలో రాఘవేంద్ర రావు గారిని మిమ్మల్ని పంపించడానికి కారణం ఏంటంటారు స్పెషల్ గెస్ట్ స్పెషల్ పర్సన్ అని మరీ స్పెషల్ గా బుక్ చేశారు మిమ్మల్ని యాక్చువల్లీ నో బట్ సుధీర్ గారు చెప్పండి ఓకే మాకు తెలుసు మీరిద్దరు ఒక పేరు సినిమాలో బట్ చాలా మంది పేర్స్ ఉన్నారు చాలా మంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు బట్ ఓవరాల్ గా మీకు ఈ కథ విన్నప్పుడు అసలు ఎలా అనిపించింది ఎంత కామెడీ అనేది ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అని అనిపించింది ఇంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే కథ ఇట్ సెల్ఫ్ లైక్ అంటే బేసికల్లీ కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ లోని 
కామెడీ ఉంటుంది అంటే లైక్ ఐ మీన్ సినిమాలో స్క్రిప్ట్స్ లేదంటే కామెడీ సీన్స్ పెడితే కామెడీ వస్తుంది కానీ స్టోరీ లైన్ ఏ బేసికల్లీ ఒక నాన్ ఒక నాన్ సింగ్ కామెడీ ఉండి లేకపోతే ఒక కైండ్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ డ్రామా ఉందనుకోండి దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ లైక్ ఐ మీన్ జనరేట్స్ ద హ్యూమర్ దానికి తోడు అందరు ఆర్టిస్ట్లు ప్లస్ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ ద రీచ్ వుడ్ బి గుడ్ అంటే అవుట్పుట్ వుడ్ బి డెఫినెట్లీ గుడ్ యాక్చువల్లీ స్టోరీ ఇట్ సెల్ఫ్ డిమాండ్స్ కామెడీ అండి ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే స్టోరీలో ఆ లైన్ లోనే బేసికల్లీ ఫన్ ఉంటుంది ఫన్ ఉంది ఓకే సో దాని వల్ల ఎక్కువ హ్యూమర్ జనరేట్ అయింది అందరు వాంటెడ్ పండు గాడ్ అని టైటిల్ పెట్టారు వాంటెడ్ పండు గాడ్ సో అసలు ఆ పండు ఎవరు ఇదంతా పక్కన పెడితే మామూలుగా కె రాఘవేంద్ర రావు గారి సినిమాలో పండు అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి సాంగ్స్ హీరోయిన్స్ ఆ పళ్ళు పండు సో ఈ సినిమాలో అలాంటి పండ్లు ఏమన్నా కనిపిస్తాయా ఒకటే పండు ట్రావెల్ చేస్తుంది ఒకటే పండు ట్రావెల్ చేస్తుందా ఆల్రెడీ మీకు టైటిల్ లో ఆరెంజ్ టైటిల్ లో ఉన్న ఆరెంజ్ బట్ సాంగ్స్ చాలా బాగున్నాయి ఈ సినిమాలో అని ఆబ్వియస్ గా రాఘవేంద్ర రావు గారి సినిమాలు అంటే సాంగ్స్ బాగుండాల్సిందే బట్ మీకు ఎలా అనిపించింది రాఘవేంద్ర రావు గారి సాంగ్స్ లో హీరోయిన్స్ గా కనిపించడం దట్ కలర్ఫుల్ పిక్చరైజేషన్ యా ఇట్స్ అ స్పెషల్ ఆపర్చునిటీ ఎందుకంటే మా అందరికి ఎలాగో ఫస్ట్ సినిమా ఆయనే దగ్గర ఉండి కాస్ట్యూమ్స్ ఎలా ఉండాలి లైక్ ఫ్రమ్ ద లుక్ దగ్గర నుంచి కేర్ తీసుకొని యూనో ప్రజెంట్ ఇస్ ఇన్ దట్ బ్యూటిఫుల్ వే ఇట్స్ సచ్ అ బ్లెస్సింగ్ అసలు ఏ పుణ్యం చేసుకుంటే అసలు దొరికిందో కానీ దిస్ లక్ వీఆర్ ఆల్ బ్లెస్డ్ అండ్ దట్ ఆల్ లొకేషన్స్ ఆర్ ఇన్ మారేడ్ మళ్ళీ వీ హ్యావ్ షూటెడ్ అండ్ ఒక్కొక్క బ్లాక్ ఒక్కొక్కరు అక్కడ సెట్ వేసి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పేరుకి మంచిగా డిజైన్ చేసి డ్రెస్సెస్ కానీ దట్ సాంగ్ వాజ్ ఎవ్రీథింగ్ కలర్ఫుల్ అంతే ఓకే మా మమ్మీ జనరల్లీ ఎప్పుడు నన్ను రెడీ అవ్వట్లేదు ఏంటి నువ్వెందుకు ఇలాంటి ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకోవు యూనో గెటప్స్ మెయింటైన్ చేయవు లుక్స్ మెయింటైన్ చేయవు అని ఎప్పుడు కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటుంది హియర్ రాఘవేంద్ర రావు గారు మొత్తం ఇక్కడ గొలుస్తులు ఇక్కడ గొలుస్తు లైక్ భూలో సారీ ఆకాశం నుంచి దిగొస్తారు కదా దేవకన్యలో అలానే రెడీ చేయించారు మమ్మల్ని అందరినీ ఎవ్రీబడి డిఫరెంట్ లుక్ రంభ ఉర్వశి వెనక తిలోత్తమ నలుగురు కాదు మీతో ఇన్ని షోస్ చేసింది విష్ణు ఒక్క షోనే చేశాను బట్ ఫైనల్లీ తనని హీరోయిన్ గా చూడడం ఎలా అనిపించింది సో హ్యాపీ అని ఎప్పుడో చెప్పాను ఐ ఆల్వేస్ ఐ మీన్ వాంటెడ్ హర్ టు బీ ఇన్ టు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ మంచి యాక్ట్రెస్ అవ్వాలి లేకపోతే You should inspire everybody. You should always talk about it, you should always talk about it. Mm-hmm. Finally, when she is on uh, sets in Raghavendragar cinema, I felt really so happy for her and for her mother as well. Because uh. uh, generally, my parents and my parents are in the same time for the same time. So, I felt so happy for Raghavendragar and my parents are in the same time. So, I felt so happy for her and my parents are in the same time. సో డెఫినెట్లీ మనం ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం ఎంత ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతాం మన పేరెంట్స్ ఇంకా దానికన్నా డబల్గా ఫీల్ అవుతారు మనం కానీ ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ఇంతమంది ఉన్నారు కదా అమ్మాయిలు కూడా ఇంతమంది ఉన్నారు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు ఇంతమంది ఉన్నారు మనకి అసలు స్పేస్ ఎంత ఉంటుందో సినిమాలో అని ఏమైనా కొంచెం ఆ డౌట్స్ చాలు ఒక్క ఛాన్స్ ఆ ఒక్క ఛాన్స్ ఎన్ని టూ త్రీ సాంగ్స్ ఉండి దాంట్లో ఒక్క సెకండ్ కూడా నీకు ఆ సినిమాలో ఆ సెవెంటీ ఎంఎం స్క్రీన్ మీద జనాన్ని ఎంటర్టైన్ చేసే ఆ ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు కాంటి వెన్ ఆ క్వశ్చన్ రాదు నాకు కనిపిస్తానా నేను ఇది బికాస్ ఆయన మేడ్ షోర్ దట్ ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ దర్ హోల్ టు ప్లే ఈక్వల్లీ ఆన్ ద స్క్రీన్ టు ఎంటర్టైన్ ఆడియన్స్ అందరికీ ఈక్వల్ ఛాన్స్ దొరికింది యూ యా సేమ్ సేమ్ ఆబ్వియస్లీ కనిపిస్తే చాలు కనిపిస్తే చాలు అండ్ ఆ సాంగ్ ఎక్స్‌పెషల్లీ ఉంది కదా అవును ఆ సాంగ్ లో ఒకటి ఉంటే చాలా అనిపిస్తుంది సో ఒక స్పెషల్ సాంగ్ అయినా చాలు చాలు ఓకే బట్ ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి పేర్ గా అసలు మీ ఇద్దరి రోల్స్ ఏంటి క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఉంటాయి ఒకసారి చెప్పండి మాకు బేసికల్లీ వి హావ్ ఎ ఛానల్ మేము ఇద్దరం రిపోర్టర్స్ రిపోర్టర్స్ ఓ ఓకే సో జరిగేదంతా అప్డేట్స్ ఇస్తా ఉంటాం అన్నమాట will track everybody's journey okay so ipada pandu koti yeah so ee updates anni meer follow avuthu untara updates yeah adavilloni pandu ekkada daakunnaru meer em leak chesestara bye chesi naaku ante em cheppochu em cheppagoddu telivindi garu nanu chinna pillani chesi asulu ee degi nunchi information theedam 
మాట్లాడుతున్నప్పుడు రాఘవేంద్ర గారు చూసి ఏంటిది ఏమన్నారు అని నేను మామూలు తన డిఎన్ పిలుస్తాను సార్ అని చెప్పాను నేను సూ అని పిలుస్తాను సార్ అని చెప్పాను ఈ బాగున్నాయి ఈ కంటిన్యూ చేయండి వెన్నెల కిషోర్ గారు పేరు ఆయన డేట్లు కుదిరాయి అసలు చాలా కుదరలేదు ఐ థింక్ అందరు పాట అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ షూట్ యు నో లేట్ అయింది బికాస్ ద బిజీయెస్ట్ యాక్టర్ బట్ టు బి షేరింగ్ స్క్రీన్ విత్ హిమ్ హిస్ కామెడీ టైమింగ్ సాంగ్ లో కూడా యు నో ఆయన కామెడీ చేస్తున్నాడు అండ్ దెర్ ఇస్ గ్లామర్ అండ్ ఇట్స్ జస్ట్ నైస్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ ఓకే అండ్ ఆయన ఎంత కంఫర్టబుల్ గా నాకు అఖిల్ ఇష్టం అని హీరో పేరు అఖిల్ గా పెట్టుకున్నాడు సో ఐ కెన్ కాల్ హిమ్ అఖిల్ అఖిల్ తర్వాత మార్చారా యాక్చువల్లీ నాగ చైతన్య ఆర్ సంథింగ్ తిను అఖిల్ పిచ్చి కదండి నా పేరు అఖిల్ పెట్టేయండి ఐ విష్ ఇక్కడ ఉంటే బాగుండేది ఎలా భరించారని అడిగేది ఇన్ని సినిమాలు చేయడం ఒకెత్తు విష్ణుని భరించడం ఒకెత్తు అనేవాళ్ళు సో సూపర్ విజన్ అనేది రాఘవేంద్ర రావు గారికి యాక్చువల్లీ ఇట్స్ వెనతో పెట్టిన విద్య అంటారు కదా అలాగే ఆయన భలే అందరిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతారు అది ఎలా అసలు ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే మీన్ హీస్ దేర్ లైక్ అక్కడ షూట్స్ లో ఉన్నారు మారేడుమల్లి మా స్కెడ్యూల్ జరిగిన రోజులు ఆయన అక్కడే ఉంది మార్నింగ్ టైమ్స్ మధ్యాహ్నం దాకా ఆయన వచ్చి చూసుకొని ప్రతిదీ చేసి మధ్యాహ్నం లంచ్ చేసి కొంచెం బ్రేక్ తీసుకొని మళ్ళీ వచ్చేవారు త్రీ ఓ క్లాక్ అలాగ వన్ టూ అవర్స్ లో టక్కని ఇమీడియట్ గా వచ్చి సిక్స్ దాకా ఉండి ఆయనే చూడడం ఒకవేళ ఎవరన్నా సరిగ్గా ఎవరన్నా చేయలేకపోతే మేము ఎవరన్నా సరే మా దగ్గరికి వచ్చి చెప్పడం ఇలా కాదు ఇలా చేయాలని డైలాగులు ఏమన్నా ఉంటే చేంజెస్ చెప్పడం సో ఎవ్రీథింగ్ సూపర్ విజన్ అంటేనే బేసికల్లీ అది ఇక్కడ ఉండి కూడా చేయొచ్చు ఆయన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఏమైనా రాఘవేంద్ర గారు హైదరాబాద్ లో ఉండి మేము మారేడుమల్లి షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం జరిగింది చేయొచ్చు కానీ ఆయన అలాగా హీ డిన్ గివ్ అప్ యాక్చువల్ మాతో పాటు అదే ఎండల్లో అక్కడే క్యారీవాన్ ఎక్కడో ఒక దగ్గర పెడితే అడవి లోపలికి వెళ్ళాలి అని చెప్పి రాదు సన్న దారి ఉంటుంది కాబట్టి నడుచుకొని మొత్తం క్రూ అంతా అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చునేవాళ్ళం మధ్యాహ్నం బ్రేక్ దాకా చేసి మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళం అది అంటే లైక్ ఐ మీన్ మేమే అలిసిపోతున్నాం ఏమో అని అనిపిస్తుంది ఆయన చూసిన తర్వాత తెలియని ఎనర్జీ వచ్చేది మాకు కూడా ఇంకా అలా కథ ఉండాలి బేసికల్ ఏంటి మేము అప్పుడే సో అందుకే ఐ మీన్ ఐ వాస్ టెల్లింగ్ లైక్ ఇన్ ఆయనకి ఇంకా భగవంతుడు మంచి ఆరోగ్యం ఆయుష్ ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను ఆయన నుంచి ఇంకా ఎన్నో మంచి ప్రాజెక్ట్స్ మీలాంటి టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కానీ ఇదంతా జరగాలంటే ఈ హ్యాస్ టు బి యంగ్ ఆల్వేస్ వాసంతి మీరు తెలుగేనా తెలుగునే ఓ ఓకే ఓకే కామెడీ టైమింగ్ బికాస్ నేను బ్రహ్మానందం గారితో మీరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఒక పేరు కదా ఓకే కానీ జంటల్ జంటల్ గా వెళ్ళడం ఏంటి కాన్సెప్ట్ అదే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేర్ హ్యాస్ స్టోరీ మాట ప్రతి పేర్ కి ఒక బ్యాక్ స్టోరీ ఉంటుంది ఎందుకు వీళ్ళందరూ అడవిలోకి వెళ్ళి పండు అనే వ్యక్తిని పట్టుకోవాలి అని చెప్పి మేము కవర్ చేస్తాం మేము కూడా పండు కోసం వెళ్తూ ఉంటాము కానీ మిగతా వాళ్ళందరినీ చూసి వాళ్ళ ఇది కూడా కవర్ చేస్తా ఉంటాం మా ఫోర్ ఏంటి ఇంకా తనికల భరణి గారు ఆమణి గారు పృథ్వీ గారు సో వాళ్ళందరూ కూడా అంటే నాట్ జస్ట్ ఫోర్ పేర్స్ అందరూ వెళ్తా ఉంటారు అనమాట తెలియకుండా అందుకే అన్న ఇందాక అన్న మీరు అన్నప్పుడు కామెడీ ఎలా వచ్చింది అని చెప్తా స్టోరీ లైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ లైక్ ఐ మీన్ బేసిక్ హ్యూమరస్ లైన్ అనమాట సో దాన్ని ఫోర్స్డ్ కామెడీ ఇంకా అవసరం లేదు అనమాట అందరూ వెళ్తున్నప్పుడు తెలియకుండా ఒకటి ఒకటి కలిసి తెలుగు వచ్చే అంటే పండు అమ్మ పండు ఇలాంటివి ఉన్నాయి అనుకో తెలియకుండా అదే ఇట్ గివ్స్ లైక్ ఐ మీన్ మోర్ హ్యూమర్ టు ద ఫిల్మ్ సో అలాగా అయింది అనమాట సో అది ప్రతి పేరుకి ఒక బ్యాక్ స్టోరీ ఉంటుంది సో మీకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారితో పాటు బ్రహ్మానందం గారితో కాంబినేషన్ ఉంటుంది ఓకే నాతో ఎక్కువ సార్ నేను ఎక్కువ మీ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి మీ స్టోరీ ఏంటి అది సార్ వచ్చి ఫుల్ భరతనాట్యం స్టైల్ ఓకే సంబంధించి చెవిలో పువ్వు నామ ఓకే 
అక్కడేమో మెలకలు తిరిగిపోతున్నారు వండర్ఫుల్ అయితే అన్ని ఎలిమెంట్స్ కలిసి ఈ సినిమా వస్తుందని అర్థమైపోతుంది అన్ని ఉంటాయి ఇంక్లూడింగ్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఫైట్స్ ఉంటాయి సునీల్ అన్న ఫైట్స్ ఉంటాయి అనసూయ గారు ఒక సాంగ్ చేశారు వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఆ సాంగ్ చాలా బాగుంది సోలో గా ఒక సాంగ్ చేశారు అనమాట సో మామూలుగా అయితే ఫస్ట్ మేము వినగానే వాంటెడ్ పండుగాడు అని సినిమా అంటే మేము ఎలా పలుకుతాము వాంటెడ్ పండుగాడు పండుగాడు అని అనేస్తాం తర్వాత చూసి ఓ ఇట్స్ నాట్ గాడు ఇట్స్ గాడ్ అని ఒక స్పెషల్ అటెన్షన్ కూడా గ్రాప్ చేసింది అనమాట టైటిల్ వాట్ ఈస్ మిమ్మల్ని అడగాలి ఇలాంటి ఇబ్బంది క్వశ్చన్స్ అంటే మిమ్మల్ని అడగాలి వాంటెడ్ పండుగ గాడ్ ఎందుకు అయ్యింది మాకు చెప్పండి అది సినిమా చూస్తే ఇంటర్వ్యూలో కూడా తెలియాలి టైటిల్ గురించే కదండి మేము అడిగింది కథ అడిగామా ఏంటి టైటిల్ లోనే బేసిక్ కథ అంతా ఉంది అనేది చెప్పింది సో పండు ఈస్ ద గాడ్ అందుకే పండు గాడ్ ఈస్ ద మెయిన్ రైట్ సో ఇప్పుడు సాంగ్స్ అంటే సిచువేషనల్ గా వచ్చేవి ఉంటాయా లేకపోతే గ్లామర్ అండ్ దీనికోసం అని సాంగ్స్ ఉంటాయా ఎలాగ దీన్ని అంటే కామెడీ ఉన్న సినిమాలో సాంగ్స్ ని పెట్టడం కొంచెం కష్టమవుతూ ఉంటుంది కదా రాఘవేంద్ర గారి దగ్గర ఉన్న స్పెషాలిటీ అది బేసికలీ అలాంటి హ్యూమరస్ కామెడీ జనరేట్ అవుతున్నప్పుడు కూడా he can create a lead for a song actually song. so adi ayanaku maatrame sadhyam anedi cheppachu endukante i mean not just ee film choose kadu entaka mundu nunchi manam chinna pani nunchi chusina cinema lanni chustunnappudu kuda edana oka serious cinema ledante fun oriented cinema elthunna sare oka song lead kavalante correct ga situation dorikiddi enduko mari ayanaku so he creates he is that kind of a creator he is actually right so alaga anni basically leads unnayi okati theme song untadi which is on wanted panduga that is also Yes. So, me multi talents mm. but major ga, me lo a comedy timing సో మీ మల్టీ టాలెంట్స్ గురించి అందరికీ తెలిసిందే బట్ మేజర్గా మీలో ఆ కామెడీ టైమింగ్ అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆబ్వియస్గా సో మీ కామెడీ టైమింగ్ స్వతహాగా మీకున్న ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉందో కామెడీ బేస్డ్గా మీ క్యారెక్టర్కి ఉపయోగపడిందా మీరేమన్నా ఇంప్రూవైజ్ చేయడం సో రాఘవేంద్ర గారు ఏ స్టైల్ అయితే చెప్పారో అది తీసుకొని ప్రతి సీన్లోని నేను <laughs> 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 మిక్సీ చేసి నేను కొత్తగా ఏదో తయారు చేస్తా ఉంటాను తప్ప యా హీరోస్ హీరోస్ స్టైల్లో ఉండేది రజనీకాంత్ గారు డ్యాన్స్ వచ్చి చిరంజీవి గారు యాక్టింగ్ డ్యాన్స్ వచ్చి చిరంజీవి గారు స్టైల్ వచ్చేసరికి రజనీకాంత్ గారు ఇన్ రియల్ లైఫ్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన బిహేవియర్ ఆయన సో అలాగా ఐ ట్రై టు టేక్ గుడ్ వాట్ ఎవర్ ది థింగ్స్ ఐ లైక్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పీపుల్ అది నేను ఇంకా చేసుకొని నేను కొత్తగా తయారవుతాను తప్ప బేసిక్గా వాండెడ్ గా నేను అంతే బై బర్త్ ఏదో యాక్టర్ ని అలా ఏం కాదు మాట ఆయన చూసి నేర్చుకున్నాయి తప్ప దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ దట్స్ సో హంబుల్ ఆఫ్ యు టు సే ఆల్ దిస్ ఎస్ ఎస్ మీకు నవ్వుకి ఒక బ్రేక్ ఇస్తాను నేను అసలు ఆపర్చునిటీ ఎలా వచ్చిందని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు కదా రాఘవేంద్ర గారు ఆఫీస్ కి వెళ్ళగానే హా 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 నవ్వ సెలెక్టెడ్ గా అన్నారు అక్కడికి వెళ్లి స్టోరీ చెప్పారు సో ఐ గాట్ దిస్ లవ్ సో ఆడపిల్లలు అంటే ఇప్పుడు హీరోయిన్స్ అంటే గ్లామర్ ఒకటే కాదు ఇప్పుడు సుధీర్ గారు చెప్పినట్టు కథలోనే ఒక ఫన్ పార్ట్ అంటూ ఉంది కాబట్టి ఐ గెస్ అందరికీ కూడా ఆ కామెడీ ఫన్ వర్కౌట్ చేయడంలో స్కోప్ ఉందని అర్థమవుతుంది బట్ మీకు పక్కన ఉన్నది మామూలు వాళ్ళు కాదు ఇక్కడ సుధీర్ గారు వెనల కిషోర్ గారు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు సప్తగిరి గారు తనికళ్ళభరణి గారు పృథ్వి గారు అందరూ ఆల్రెడీ సీజన్డ్ యాక్టర్స్ అందరూ ఉన్నారు కమీడియన్స్ ఎలా ఎలా మేనేజ్ చేయగలిగారు మీరు వాళ్ళందరితో కామెడీ టైమింగ్ సో ఈ సినిమా వాజ్ లైక్ పీస్ ఆఫ్ కేక్ వాళ్ళు చేసే కామెడీ అంతా ఇట్ వాజ్ లైక్ ఐ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ మీ ఆల్సో అన్నట్టు అనిపించింది అలవాటు అయిపోయింది యా అండ్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ లాంచ్ ఫర్ మీ బికాస్ ఐమ్ అ కమీడియన్ ఫస్ట్ 
ఎస్పెషర్ చేశారు రాఘవేంద్ర రావు సరే చేశారు ఆ సీన్స్ ఓకే అది నాకు ఇంకా చాలా భయం వేసింది ఓ పక్క రాఘవేంద్ర రావు గారు బ్రహ్మానందం గారు బట్ యు ఆర్ సో లక్కీ నిజంగా సుధీర్ గారు మీరు ఆల్రెడీ చాలా మందితో ఒక్కొక్క సినిమాలో కానీ అలా సెపరేట్ సెపరేట్ గా వర్క్ చేసే ఉంటారు ఈ సినిమాలో ఎంత మందితో కాంబినేషన్ ఉంది లేదా ఎవరితోనైనా కొత్తగా దీంట్లో వర్క్ చేయడం జరిగిందా ఒకసారి ఆ కాంబినేషన్స్ గురించి ఐ మీన్ తనికల భరణి గారు ఆమని గారితో ఆన్ స్క్రీన్ ఐ మీన్ ఫిలిం అంటే బిగ్ బిగ్గర్ స్క్రీన్ లోని ఫస్ట్ టైం వాళ్ళతో కలిపి చేయడం దట్ ఈస్ వన్ గుడ్ థింగ్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ డే మేము ఫస్ట్ షాట్ మాది తనికల భరణి గారు ఆమని గారితో కాంబినేషన్ షాట్ ఫస్ట్ షాట్ మాది సో డెఫినెట్లీ చిన్న తనకెల్లి భరణి గారిది ఆమని గారిది అండ్ పృథ్వి గారిది వీళ్ళ క్యారెక్టర్స్ విపరీతంగా నచ్చింది సడన్ గా అనిపించింది అబ్బా నా ఏజ్ పెద్దదే ఉంటే బాగుంది చేసేది అంత బాగున్నది నాకే చెప్పాలనిపిస్తుంది ఆ క్యారెక్టర్స్ ఏంటని చెప్పొచ్చు చాలా బాగుంటది పృథ్వీ గారి ట్రాక్ అయితే అసలు అవును చెప్పినప్పుడు నాకు సినిమా అంతా నాకు అదే నచ్చింది అబ్బా ఆ క్యారెక్టర్ చేసి ఉంటే ఆ క్యారెక్టర్ చేయాలి అనిపించింది నాకు బేసికల్లీ సినిమా కథ విన్నప్పుడు ఆ సరంగా ఏజ్ పెద్దదే ఉంటే బాగుండేది కదా అది చేసేవాళ్ళం అని చెప్పని అనిపించింది అంత అంత బాగా అనిపించింది ఆ క్యారెక్టర్ నాకు సో యా సో ఓవరాల్ గా ఐ థింక్ ఈ సినిమా మీకు ఒక స్పెషల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ లైఫ్ టైమ్ అన్ఫర్గెటబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎస్ ఎస్ లెట్స్ హోప్ అన్ఫర్గెటబుల్ సక్సెస్ కూడా అవ్వాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాము మీ అందరికీ యూనో ఇండస్ట్రీలో డెఫినెట్ గా అందరికి కూడా ఆ సక్సెస్ కోసమే అందరు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఎక్స్పీరియన్స్ వాజ్ సూపర్ సో అలాగే సక్సెస్ కూడా సూపర్ సక్సెస్ అయిపోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్ ఎవ్రీబడి మేమెంతా ఎక్సైట్మెంట్ గా ఉన్నాము టు వాచ్ అందరితో పాటు సో ప్లీజ్ డూ వాచ్ వాంటెడ్ పండుగాడు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆడియన్స్ సీయూ ఇన్ థియేటర్స్